大家好，我是费。
做翻译者的时候担心。
是用 Python 语言实际去测一些东西，让大家有更好的 idea 关于这个测试驱动的一件事情。那下面这个这个 Python 或者连 TW 是呃目前永玉大哥他那个假设就是 Python 的。台湾官方网站，然后下面是呃，目前我们在 Google Group 上面的海神群组，然后欢迎大家来参观讨论。啊，这个是后半节预定的这个预定的这个目标啦。那可能如果时间够的话，会跟大家多就是时间实际多试一下，但是。或者是说，呃，大家想要知道别的，像是，呃，像如果大家想要知道那个科普界是什么的话，我也可以播时间出来，跟大家，呃，跟大家介绍一下这个东西。那，呃，我们在做做这个讲题之前，大家其实可以看到这边就可以走了，就是这这其实就是做测试最重要的心得吧。哎，你为什么要测试？会，呃，或者说你现在世界上非常非常多种测试的方法，从呃从最最外层的界面，就是像呃我要出一个产品出来，我出了一台电脑，那我要怎么呃怎么去开关这个屏幕，怎么去呃怎么去按下那个电源按钮？呃，这个电源按按钮要坐在哪里，使用者比较方便，这是最，这是呃硬体的这部分的测试。那我软体部分的话，就会说，呃，我的界面啊，这个这个呃 questions 啊，呃，如果我小写，我开头小写的话，哎、欸，可能你到那个跟厂商合作的时候，你就会被说，啊，这个 Q R 一定要小写呀、啊，一定要大写。那么有的。呃，就是当你是公司对公司的时候，他们就会要求这种 spec。那这个也是测试的一部分，这、就是最外层的。那像我们呃，如果是 programmer 的话，就会有 function test 或者是 unit test 这些比较 detail 或是跟城市设计有关系的测试。那大家并不需要去。所以就是大家不需要全部东西都测过一遍，因为当你只是为自己兴趣开发，或者是说呃你的呃你没有什么必要的那个呃流程流程要求啊，或者是你不是呃受雇于人的时候，你可以选择你喜欢的方式去做测试这件事情，因为测试它的好处是说哎。欸呃，城市经过测试以后，可能会比较强烈，会比较有 f l e x i b i l i t y 就是会有更好的感觉。安全、呃，这个是 test， 那接下来是 language 的部分。大家目前可能，呃，现在呃有学超过两种语言以上的请举手。目前的趋势就是大家平常看到网络上他们大家在讨论是说，现在最好的趋势是说，呃，学一个静态的语言，然后再搭配一个动态语言，这样是最好。就像是你如果已经学过 Java， 那你可能会想要说，哎、欸，搭一个 Python 啊，或者搭一个 Ruby， 这样子来，呃，来互补，因为像。动态语言它有它的优势，但是静态语言也有它的优势，所以目前没有什么呃一个语言可以解决所有事情的这种情况下，就是一一动一静这样是最最合乎需求。OK， 那我们进入主题啊，这个是这个、是那个呃有没有人看过这个画面的？请举手。不能承认，不能
。呃，这个是从一个从一个 GBA 的游戏那个 download 下来的。那他有人把这个 GBA 的游戏呢，用呃用 Python 的一套那个 get get tool 去重新制作一遍。那如果大家有兴趣的话，等一下下。下课大家可以来看一下，那其实蛮好玩的。那好，那接下来我就要开始讲测试的概念。好，呃，在讲测试的概念之前呢，我们要先等一下，先讨论一下说，哎、欸，测试到底大家为什么这么怕这个东西？因为在测试啊，大家都想。好像要专门做 S T R S Q A 那种专门的测试人员去，嗯、呃，你要付我薪水，我才想要去做测试这件事情。听起来好像好像是老公在做，然后说好累哦，好累哦，这种你要重复的去管这种烦人的事情，就是很麻烦的。啊，那在测试测试，哎、欸，我如果写出来的测试。本来就可以动了，为什么我还要另外写一套程式来让他去去 cover 说，哎、啊，我这个程式真的能跑呢？那这样子，其实如果说我只是写个小小的 hello world， 这样多写个 test case 是不是不太 make sense 呢？是不是怪怪的呢？那大家就说，呃，如果我是想要用 C 语言去做 C unit test。是呃，用一些奇奇怪怪语言啊，呃，比较复杂的语言去做 unit test 的话，那我需要除了呃，除了测试的 item 本身之外，我还要先去呃，先去做一些设定啊，然后让它启动啊，而且我还要先编译，先做什么样的系统设定，然后最后最后最后我才能做我要测试的结果。那后来大家就想说，哦，这样这么麻烦，那我干脆不要做了嘛，对不对？那这就是测试的意思。为什么学起来测试这么麻烦呢？因为有很多东西都跟测试无关，很多东西都是语言上的，都是程式语言的问题。那还有呃，像是我知道 Java 他们有一个什么呃，有一个什么。test 还是什么时代，那也可以做类似我等下讲的那个工具的事情，就是它可以自动的去查询 test test， 它可以把所有的测试用力抓出来，然后自动去执行。那如果有这种工具的话，整个测试其实，哎，感觉起来好像就并没有这么困难。分享一下，我觉得测试的定义。那我觉得，呃，测试大家不要想说局限在小小的呃 p r o g r a m m e r 的圈子里。我们其实，在做很多事情的时候都是在测试。像是说，刚才我们刚进来的时候，我在这边发现，哎、欸，那这个这個、电脑，我好像没有没有线可以去接我这个 notebook 啊。那我那我没有办法投，没有办法在我的电脑上。那我就要去来想办法，敲到这里啊，搭那里啊，然后后来发现啊这样不行，然后就跑去找别人，找人，哎，找人，这个也是探索的一部分。但那那，哎，这个就是利用工具呀、啊，对不对？就好好的利用自动的工具，你跟他讲的，然后他就会去哎找得到，要请那个工作人员哎帮忙找得到，哦，他就找到另外一个另外一个工作人员。然后后来就哎，我们就有这条线呐、啊，那大家就现在就可以看到我电脑上的传出来的东西。那大家可以去呃，先 open 一下，就是不要把不要觉得这个测试是非常困难的事情，大家可以先把它想成是一个比较尝试性的东西。OK， 那像呃，我擦擦擦这个，这个我反而去写笔了。因为当初我拿到这个拿到 B 五的时候，我就觉得，哎、欸，那个
像我我刚拿到的，发现哎，打开屏幕怎么全部都是日文啊？啊，那、啊、我看不懂啊，怎么办？我就随便随便抓起来，然后随便按随便按，发现哎，纸的屏幕会有那个滑鼠尾鼠标，好好玩哦。然后开始慢慢慢慢，那它出来游戏画面以后，他们说，哎，你按按钮，它会接下来要做什么什么样的事情？那那我就在想说，哎，那我按 B 没有怎么样啊？那，那我发现，哎，按 B 没有那个，那个马里奥他竟然会吐火球，那就是，就是在这个探索的过程中，你会发现一些乐趣，这就是可能，你可能在测试的时候，你会发现其中有一些乐趣。
个说法，就是说，呃，测试呢，就其实就像是，呃，你这样走在河床边啊，然后，呃，发现这个地上好像你不小心踩一踩就啊，就被你跌倒了，那你就要好好的，呃，每走一步路要踩踩石头，看它会不会滑倒。那测试其实就是类似这个概念。那当我们做软体，呃，做写程式的时候呢，则更需要做这种事情，因为很多很多时候我们写的东西其实不见得是我们完全了解。现在的现在的城市越来越的复杂，很多呃很多部分我是拿别人的 model， 或是拿别人的别人写好的功能来用。那我们加上文的东西以后，来我们。是不是也会去呃去害怕说到底是他的呃对方的问题，或是是我们来自我们写程式的问题？那这时候呃我们可能就会想要去,去做一些验证的方式。那这就是这这就好像摸了石头过河。那测试它另外一个功能就是说，呃、我们写东西。通常都会认为自己是对的，像说啊，我对这段程式码呢，呃，改了什么样的写法？哎、欸，我觉得这种这种 algorithm 就是啊无敌的啊，就是一定比人家的快多少倍，快多少倍。那我在这边改，在那边改，以后啊，我的程式一定比比人家好。那大家一定，大家自己都这这么想的时候，那怎么互相比较呢？那互相比较的方法就是。哎、欸，用一个统一的测试口，但是呃，有些有些 C S 的老师，他们要就是接受这个学生写作业回来的结果的时候，他们就是写一个测试口，然后把全所有学生写的扣这样拿过来，然后透过那测试扣去打去跑，然后看哎、欸、他的那个呃 test 的项目多少个。还有他的呃 structure 啊，他呃学生写的这个，学生写的这个格式啊，是不是呃是不是弄得很好？然后他这个 test two 还可以自动帮那个老师打分数，那最后自动帮他上传到网页或者什么，他马上通知学生，那学生就呃只要想办法增加自己的骇客功力，然后去提高自己的分数。再是其他一些关于测呃测测试的这些这些事能到底能帮助你什么？那我希望呃希望是大家了解测试这个好处以后，大家可以去根据这个东西去好好的思想一下。那为什么测试可以让你事先思考呢？因为当你写呃你写一份程式的时候，你的想法可能是这样子。当你要呃测试的时候，你要根据这个藤蔓呢，可能要绕着它走。就是呃，当你长了一根树干的时候，呃，你可能觉得哦，我这个树干就是直的。那但是哎，你旁边没有参照物啊。那当你这时候你在它旁边加了几根支架的时候，你就很明显就可以有对比出来，说那我。我这一根长出来的东西是不是很完美、很棒？那呃，当你事先去，像是就是像我们在台风前，如果事先对树木呃架了几根支架、啊，那它在受到这个呃强劲的风吹雨打的时候，像当我们把我们的城市加了几个 test code， 然后加了几个测试。那丢到丢到那个厂商那边，他们在测的时候，是不是也像是这个严厉的风吹雨打一样？那如果我们事先就帮忙，事先就做了这件事情，那对方也比较难挑出很不错啊。那我们也不需要，呃，我们已经事先思，等于说我们重复思考了，可能我也思考了两遍。那我们可以。
，因为我们多做了那个测试的工作，我们就会想办法说，那我怎样才能少写一点扣？不然，我如果每次都要多写两份扣，那是非常的花，非常花时间。所以你会一直，人类的天性是会特别去钻钻方法，让自己少做白工。测试跟测试区，跟接下来测试区都有一个呃很好的概念。OK， 来，测试另外一排排。那我想请问一下，那个你是加那个，就是加了支架，你是在种树之前加还是种种树种完之后，我开开关来再加？哦，这个这个讲法很好。如果是在那个开关来之前加的话呢，可能就叫做。或者说在种树之前架的话，可能就是叫测试驱动。那如果你是呃种完树，然后看啊台风要来了，或者说台风已经来了，你再赶快做防御公势的话，这种就是测一般测试。
可能大家还是没有什么概念，要哎、欸、要怎么测试，就呃就是蛮麻烦的，蛮需要去去理解的。那这个是一个 conclusion， 关于刚才的测试概念，就是为了为了呃我们的是安全着想，然后在测试可以去产生它的报告。那你多做一点测试的话，你的维护会比较方便。那也在测试的过程中，可能可以产生比较好的文件。OK， 这就是这是测试的概念。那大家想到？哎、欸，你如果每次测试都是像我们写程式一样，你要手动去开发，你要呃，你要针对每个 case 去每次去开，每次去测试。但是说，呃，你如果写像我们如果是写一个网页程式的话，那除了 unit test 之外，对使用者会呃点击哪些点击哪些 icon 啊，然后。呃，使用者点了这个 icon 以后，他接下来会做什么事？那做了这件事以后，会不会导致你的网站快速掉？或者说，呃，他这样子做，他突然哎、欸、跳到某一个网页，然后输入某些呃不合法的东西，那会不会导致呃传进去的资料也不对了？那那这些东西其实都是有工具可以去，有有套叫做 s c a n n i n 就是细。有一套比较细的这个 ID， 它可以帮你直接做这个自动自动的 UI 测试。那这个是目前所有所有测测试的大概的分类。目前大概的分类有三种。那这个这個、金字塔是国外就是。我刚才介绍到那个 s e l e n i u 那个呃，这套城市，这种 UI 测试的城市的作者，他提出来的金字塔，他说，哎，这个我们在写城市的时候啊，最好是，呃，有很多很多的 unit test， 然后在在这个数量庞大的 unit test base 上呢，我啊写一些功能测试，那最后再针对我们比较 critical 的。呃，使用者交互的界面呢，我们可以再加上一点 UI 的测试，那这是最理想化的情况，听起来哦，都美国写的都是类似，不开玩笑。那但但是如果你的专案有呃十个人、一百个、两百个人在做这个呃，在做这个整个 project 的时候，你每个部分的合作，如果能透过跟每个部分，哎，大家都能确保自己的东西是过得正常的。那后来合作起来，是你感觉会比较好。这个是我们一般的软体开发呢，就是一般的主要是三个阶段啦，就是要先 design， 然后边 design 可能就呃变化我的设计图，设计图画一画。呃，写写程式，发现呃不太对，那我再回去改我的设计，回去改我的呃，回去改我的规划，最后你这样呃来来去去来来回回，发就发现哎怪怪的，那怎么办呢？要写测试嘛，啊好像好麻烦。那其实还有一些其他工具，像是像是我现在写到这个。最最麻烦修理的这些 item， 就是什么叫七点零 i， 我到现在还是不知道什么叫七点零 i。那什么叫函数式编程 ？OK， 大家有没有人听过函数式编程？方旭，我跟你。
可以看什么，所以就放一张有趣的图，跟他讲，大家讲。有钱就是想跟你不一样，是你当老板的话，你可能会觉得他很好。那函数系统其实，呃，简单来讲就是用写数学式的方法去写方程式。那这也不是今天的主题，所以快速的跳过。那当你控制工具呢，常常会跟测试的工具混合在一起用。那因为它可以，当你呃 test 测试的发现，那我这版本后的有问题，要赶快用版本控制工具，把我的版本回到前一个版本。或者说我看，呃，我这一次这次更新的东西跟上次更新的东西有什么不一样的地方？那很快透过版本控制控制工具。可以把我这个测试过后的结果，快速的反映到我们现在新的状况。那、啊、对，我们又看到这个金字塔、啊。当我们在想，就藏在下面的这个笔记啊，我们用户开始要很多，然后刚需，刚需，然后开始要四周。那最后再加上一点一万的成本，所以影响化的情况。那我列出一些我觉得还不错的工具啊，那跟大家分享一下。像是比较关于概念的，就是 Getting System 的呃 ，Test-Driven Programming。那 Getting System 就是有有人听过 G G D P 吗？哦。教育人通过，那他他是呃，台湾有出一本书吧，就是怎么去把事情做好。那他是关于关于怎么提高自己的生产力，那这是比较另外一个。那再就是测试开发的部分，可以跟大家讲。工具的部分呢，一个是版本控制工具，刚才讲过。那 I S T 结构化部分。Structure test, this this structure syntax test. 那这这东西是什么呢 ？OK， 我这份投影片，这份投影片就是从呃这个所谓 IST 产生出来的。那大家看，我怎么去写我的投影片？是这份投影片是从这个文字档。产生出来的，那怎么产生呢？它这个除了可以产生投影呃投影片之外，你也可以直接去产生另外一份大部门。我抱歉，因为透过那个两个屏幕，它会变比较慢一点，这台电脑没有很快。
城市的呃 class 的类别直接对应到资料库的呃资料库 model 上面。那嗯，透过这样的对应呢，你以后就可以直接用你熟悉的城市去呼叫那个资料库里面的档案，直接用你的呃你熟悉的方法去呼叫这些东西。那最后则是 JavaScript library， 为什么会有很多的 JavaScript library 出现呢？像是 Ruby on Rails 它内建的是呃 Prototype 这个。
建生存，不是网站生存工具。那这就有点像我刚才讲到那个 RST 的东西。哎，当你在城市里面写，呃，或者说，当然我们对另外一套，对，呃，另外一套还有 m i c r o d a 或是文件生成工具，你只要写在你的方式里面写，写了一个呃字串。它会自动帮你去读出来，然后贴到另外一份文件里面，这样就不用另外写一份 API 之类文件，会比较方便。那在这个呃说说整个过程里面呢，其实你都可以看到有一些测试工具的影子在，因为它当你、呃、像像是版本控制工具来讲哈，当你要把这个年扣丢到丢到它的版本控制系统的时候，是不是它也要去做？哎，你这个你放的城市码的档案名字啊，或是其他的你的呃城市对不对？那当你丢上去以后呢，它呃版本控制工具现在都会提供类似的什么库克啊之类的。那它的功能是让你可以在在这个。确定的过程当中，加上你自己要的手，自己要的动作，他就说：“哎，我每次把一个新的版本弄到一个版本控制系统上呢，那我就自动哎，自动通报给其他人说：哎，我我更新了我的城市嘛，你们大家可以来看。或者说，呃，我每次更新上去了以后呢，就去通知这个 b i l b a 叫 b i l b a 它自动去。”自动去编译一个程式出来，那当 b i l b a 编译完程式出来以后 b i l b a 又可以去通知 Test Tool 去测试，自己去测试这个编译出来的东西。那当他测试完以后，他可能就会再去通知这个 Deployment 的 Tool， 然后自动去把它分散，把程式分布到我们实际应用的这个管理上。接下来是测试驱动开发，啊，好，那在这里做一个简单的心理测验，大家应该都玩过游戏吧？大家有没有？有没有人没玩过 RPG 的？我我我，果然是森林系的。就是，好，那比较喜欢呃，单跟 quest 的。手，因为地下城的游戏，龙那个龙与地下城啊什么，就是你会在呃，你会在像暗黑破坏城那种一个一个房间里面不停的走，然后走一走走一走，会遇到怪物，那遇到怪物你就看看看看，然后会升级。呃，有人比较喜欢这种游戏的可以举手。那另外另外一类型的游戏呢，就是像《呃、萨尔达传说》这一类的动作 RPG。那它的它的设计方式呢，就是说，欸、当你呃当你有一天在睡觉的时候，突然有一个精灵呢去敲敲你的头，然后说：“哎、欸，那个黑色灵醒来，醒来，醒来！那那个隔壁一村的大树有有事情找你，然后你就哎、欸、从床上跳起来。”然后你看你的树去找那一棵大树，然后那一棵大树就会告诉你说，啊，它要是它的很快病死啊，然后要要叫你去抓虫子或叫你干什么事情，那一一步一步一个快子一个快子这样经过的方式，他比较喜欢这种游戏的。嗯，那做这个测试的原因是什么呢？呃，我觉得其实测试渠道就是比较冒险旅程开始。那为什么我要这样讲呢？就大家想说，哎，那个、呃、我在，我在，呃，我若是萨尔达的林克，是游戏里面的主角。当我刚被丢到这个游戏世界里面的时候，我什么都不会。那个要做的事情是什么？哎、欸，你手边的滑鼠要拿出来用一用，移移它
哎，把所有的脑，所有脑拿着脑游戏，然后开始用我的那个键盘，键盘试试看，键盘会不会动？不会动。啊，你是你是电视游乐器的游戏，好，所以你就拿出来那个手把，再看看，哎，手把，啊、哦，会动会动。看，这就是最开始的测试去动。你要先确定你的呃，你想要的输入工具，你的呃。你要先去做一些事情，确认说你接下来的整个游戏的过程会顺利。那这个东西就是一个测试驱动的开始。那这个是嗯比较比较正式的定义，就是一个测试驱动开发的 iteration。啊 ，iteration 其实是一个间隔，就是测试驱动开发的其实不是。有点像平常的这个公布式开发、啊、或什么样的方法，它是一个比较、嗯、比较新新的一个方法。它是说，你必须要针对我们刚才提到那个设计、开发，然后写写程式这些流程，会不停的一遍一遍的去呃一遍一遍的去跑这个流程路的，然后去更新的程式。那我们来看一下它的这个流程。对，它第一个是 r i d e r test， 就是像我们刚才提到那个呃架架树木的支架的这个例子，就是说，哎，我们先把那个支架架起来，或者说啊，我房子房子我先打好地基，我还没有改，再打地基，这个事情就是 r i d e r test。那那。当你打好，呃，当你把这个书这个支架架起来的时候，明显的就知道，哎、欸，你的树根本就还没，树根本就还没踩上去嘛。那这个一定开始会动的，你就会看到，哎、欸，完全不动。然后接下来，接下来怎么办？啊，随便找一个铁棒插上去，就好。那铁棒插上去以后不会摇 ，OK， 好，那它就是可以扛拍的，它是可以。它还可以过，啊，接下来好，可以 pass， 就是啊，我的，啊，不见得知道在怎样修剪比较好。那当我们写程式的时候也是一样，我们可能不知道怎么改比较好。我们可以先去呃设几个边界条件的这个测试口，去帮我们。厘清这个问题，说啊，不是，不是这个测试扣问题，不是那个测试扣，不是左边，不是右边，不是前面，那我就只能走另外一个方向。那接下来这种方式就是测试驱动。它当你写完这三个测试扣的时候，很多就大家想说，呃，其实写程式是像是长树干、长树枝这种事情。你如果走错的话，你可以可以偏很偏很远，对不对？但你如果测试扣，你在长出来的时候，现在旁边都堵住了，那你就哎会长得比较好，这样子往一个往一个方向去长，这是测试的好处。那么接下来提到拍摄里面的测试，花太多时间在前面。那那为什么要用？拍摄的拍摄语言已经有很多现成好用的工具在在上面，像是刚才讲到呃版本控制系统，那有一个工具叫 Track Track， 有没有人在用 Track？ 是有听过的。那其实在，在呃，如果大家很习惯使用 Open Source 的软体，然后曾经从 Open Source 的网站上去抓它的。一个 source code 的话，其实很多的 open source 专案的网站都是使用 Track 来开发的。那接下来 b i t o r e n t b 其实它的呃最原始的那一份原始码是使用 Python 写的，那目前它的作者它继续在维护。那接下来 YouTube 就是前阵子好几好几十亿美金被买走那一家那、這个。网站，它其实也是用 Python 写的。m a i l m a n 是比
光复的 title 有一个 task， 那它的测试 tool 就会把它全部抓到。那内容呢？内容刚才这个，呃，刚才是方训练会，呃，我把那个结果传到 output 这个变数里面。那我要做的是用设就是。声明说的话，这个我的变数是不是这个态度？我变数是不是态度？我变数这样子设对不对？那这就是整个测试，这是扣的的内容。那像是我要写一个 test， 有 test case， 这就是简单的 test case， 而且我可以把这个分成三个，那你马上就哦，那、這个测试 test case 的数目就暴增，看起来就。华丽的感觉。那这是上面这个是，是记得刚才我写的 Hello World 吗？那我现在只是把 Hello World 传到一个变数里面，然后定义了一个新的方式，把这个 Hello World 传出来。那我下面马上在同一个档案里面加了一个 test title test test， 那做的就是去声明说啊，我这个 Hello World 是不是在。就是我这个函数传出来的结果是刚好就是这个 Hello World 这个字串，那在 p y t h o 里面做测试就这么简单。那我用刚才那个讲到那个 n o s t e s t 的这个工具去做测试的时候呢，刚好啊，我刚才定义了一个一个 test 的开头的方式，对不对？那它就会有一个点出来，那呃 run OK， 那它就会 OK。第二个方法是，刚才这个方法叫 loop test，loop test 就是单元测试。那在 Python 里面呢，它还有另外一个方法叫做 dot dot test。就是、你在呃 Python 它有另外一个很特别的函数叫做叫做 dot dot 态，就是文件的形态。那文件形态指的是什么呢？就是这一串。我可以在我的函数里面去包含，呃，大家刚才有看到这个三个箭头符号对不对？这三个箭头符号是测试用力，打完掉。那我我可以在呃，我可以在那个 interpreter 里面去下。那我在 interpreter 里面下 show， 它直接就会出现好的 word， 对不对？我就把那一段 interpreter 抛过来，放在这个放啊，放在这个函数里面。那接下来我们去测试，加上一个这个 list of test 的参数，它就会把另外，它就会把前面这个 type 里面的测试例子加进来。那我这样也算一个测试 OK 吧。今天，今天大概就是讲到这边。那，像是我参考的文件，大家有没有想要知道更细节的？下一次，下一节的时间可以去，可以去大家讨论。
的 Django 的系统跟 Turbo Yes 的系统不一样的地方，就是 Django 比较像是呃 Make OS， 因为它是一个等于算是一个团队有有配的一个公司这样子帮忙开发的，那它有一个统一的界面，完全的呃完全中中央控管的这个一个它一个突厥系，那 Turbo Yes 呢，则是有点像是。另外一套建筑的感觉，就是它是把现有的一些泰森呃网网页开发的 model 组合起来，然后呃加上一些图口，让它感觉看起来像一个很完整的一个系统，就好像目前的不帮助 Linux 之类的这种开发条件。那呃比较独特的地方就是个人的选择。我是觉得在开发的开发来说都还不错，因为像其实当初最早我去最早我去参考是 Debian 或者是就是跑系统，那我发现那个你的呃可能就就同样是动态语言来讲，我比较喜欢 Python， 因为他们本身 Python 跟 Ruby 有很多的不同的地方。但是，但是 Python 它的呃，它的那个形态，就是当你当你固定字那个数字的时候，它就不会变，它不会变成文字形态。是你在 Ruby 里面，你可以很容易的直接在后面加一个呃 t w 的什么之类的，就把它变成数字，把文字变数字。那这在 Python 里面是不允许的。Ruby 比较像是。
果用 T V 开发的话，会不会花多花一点时间？那像是看看你要不要把一些呃你写文件跟呃你做设计这个时间加进去，因为其实你在做 T V D 的 test case 的时候，可能你在设计你的系统，你可以边设计你的系统边写 test case。等你把 S K 写完以后，你的系统的架构其实应该雏形应该出来了，就是在你的核心方程之外的这个呃东西其实都出来了。照照着这些接口去可以满足你的城市的话，其实相对来说速度会非常的花时间。而且最好的是已经有这么方便的自动测试工具。不要去管这些其他的事情。